比特币这个牛市还能涨多少呢？以太坊为什么开始暴涨？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们先看到比特币的月线级，我们很少看比特币的月线图表，我们可以来观察、哦。如果我们复盘过往，比特币在突破前高之后，其实我们的涨幅呢就会慢慢开始变得有限起来了，或者说我们后面的涨幅呢，它就是比较少，而且是我们都可以用数的都直接数得出来的。我们可以观察、哦。我们可以先设立一个标准，标准就是我们在突破前高之后，我们还能有多少创新高的阳线？哎，我相信这种计算方式，它可以非常好的让我们掌握接下来的涨幅大概还有多少，大概还会涨多久多远。那我们来观察一下哦，我们在最近几天呢，我们确实突破了我们在前高左右的阻力哦。那我们现在呢是走出了第一根，好，这是我们的第一根。我们的第一根月线阳线，而且呢，它是创新高的。那我们可以来复盘一下，我们在过往呢，这种月线它会出现几根，然后我们的涨幅才会完全结束。我们可以先复盘一下，我们在上一次上一轮牛市的时候，我们可以发现呢，我们基本上在突破前高之后，它后面的涨幅啊，就已经是蛮有限的了。你可以看到，我们会后面呢只剩下四根，只剩下四根啊，创出新高的月线，然后我们就结束了。等于说，我们后面呢突破新高之后，只剩下四根的。四个月的上涨啊，然后我们的牛市，我们就慢慢走到了行情的末尾了。那你可能会说，我们轰到了六万九，可是注意哦，我们的定义是要破新高的阳线。那你看前面这个是没有破新高，破新高的是阴线嘛，所以后面的其实就不算了。那其实从技术层面上呢、啊，或者说从数据上呢，我认为我们在上一轮牛市的前高点呢，我们把它视为在六万五呢，会比在六万九啊要来的更为精确。六万九，我认为可以视为是一个反弹啊。所以，我们上次呢是突破前高之后，我们只走出了四根创新高的阳线。那我们再来看一下我们在2017年的牛市，我们当时的盘面呢、哦，当时创出来的这种 K 线其实是比较多的，也有不少根哦。你可以看到一、二、三，第三根，然后四、五、六、七，总共有七根。只不过呢，这七根里面啊，中间有两根，它的实体部分非常的短小、哦。如果你对 K 线有很基本的了解哦，你就会知道，如果说它的实体部分很小的 K 线呢，这根 K 线它收阳还是收阴呢，其实并不重要啊。像我们这两根 K 线，它就是 K 线的实体部分非常短小，甚至它的引线部分呢，都比它的实体部分要来的更长啊。那这种状况呢，它其实收阳收阴就不是很重要，所以我认为呢，甚至我们可以这样子数哦，它其实只有大概五根。我们可以举一个很简单的例子哦，如果你有读过呃日本蜡烛图技术，你就会知道，像比如说这种 K 线啊、哦，这种 K 线，然后下影线很长的，那它不管是收阴还是收阳，这根 K 线的意义呢是不会被改变的，或者说上影线很长也是哦，如果我们的上影线很长，我们下面的实体部分很短哦，实体部分是收阳收阴其实是不重要的，所以像我们这种实体部分才这么短哦，它其实收阳其实也不是很重要。那我们基本上只剩下五根，等于说剩下五个月啊，在突破前高之后，只剩下五个月创新高的阳月线阳线，我们的涨势就结束了。那上一次是四根，你可以发现，哎，好像还蛮一致的。然后我们再往前看呢，二零一三年，当然了，二零一三年的周期呢跟现在有蛮多不同的，不过我认为也绝对有参考价值。你可以看到呢，我们在突破前高之后啊，我们只收了一根啊，两根啊，注意哦，我们是说创新高的，然后呢，三根。四根，那像这种实体部分比较短小，我们我们就不把它计算在内了。等于说，我们在突破新高之后，再涨四个月就结束了。哦，那中间这个就震荡了。然后我们在2017年的时候突破新高之后，这个不算哦，这算震荡回调哦，因为它实体部分太短小了。突破新高之后涨五个月就结束了。然后我们上一轮呢，突破新高之后涨四个月就结束了。那我们突破前高了，对不对？这是我们第一个月，这是我们第一根 K 线，我们或许数到四，或许数到五，但是这个时间呢、啊，它会结束的比大家想象的都要来得更快啊，也就是我们上涨或许只剩下最后的一段两段啊，差不多就会慢慢的到达顶部了。那如果你对这些交易机会感兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的白本链接，现在只要 KYC 入金一百美金就送你五百美金的仓位，而且而且你可以获得两次哦，你可以获得比特币太坊的仓位五百美金。还可以获得另外的山寨币啊，这个 PNUT 啊啊 ，Punt， 这是一个松鼠的山寨币。那关于这个松鼠山寨币的
背景呢，我们在直播的时候再跟大家介绍，你可以。领一千美金啊，相当于一千美金的仓位，你只要 KYC 入金一百美金。好，那我们再来看一下最近以太坊它为什么暴涨啊？我相信大家都有发现最近以太坊暴涨，而且呢，它变得强势了。其实暴涨不是重点啊，它如果说上涨的幅度呢跟比特币差不多，那其实以太坊的上涨呢也不值得我们做关关心哦。那我们就关心比特币就可以了。不过现在是以太坊的上涨，它是远远的强于比特币的。那我们从数据层面上呢，我们可以发现非常显著的变化啊。我们现在看一下这是以太坊的数据，哎，大家。或或许哦，对以太坊的数据并不是很熟悉，这也是很正常的、哦，因为我们过去看的都是比特币。那以太坊的数据，其实我们在过往呢都是在流出的，都还在流出哦，甚至我们到目前为止哦都是净流出的，总和来说都是在流出的。那我们市场呢，有 ETF 加入过后呢 ，ETF 的资金对于市场的资金挹注是非常重要的。我们都知道嘛，没有资金又没办法上涨，没有人买怎么会涨呢？那我们在过往比特币的行情，我们可以发现哦，至少我们在。ETF 通过之后，我们在今年2月、3月的疯狂上涨是有 ETF 的流入配合的。然后我们在今年从10月开始的上涨，也是有 ETF 的疯狂不间断的流入配合的。那当然了，我相信以太坊它什么时候开始转强 ，ETF 它也要配合。那其实以太坊它转强的时候啊，或者说这个时段呢，它比比特币往后延是正常的。那在我们现在这个时间点出现，它也是正常的，所以。我们现在的走势，它没有不符合周期，它没有不符合逻辑，是符合的。只不过我们现在需要 ETF 的数据来做确认，因为我们看到在比特币呢，它也是有数据做确认的。那我们现在呢，是可以得到这个确认的。各位朋友们啊，我们在十一月二十九号今天，我们就出现了有史以来最大的 ETF 流入量，以太坊现货 ETF 的流入量，我们一天就流入了三亿三千两百万。你可能说三亿三千两百万这很少啊，这对比特币来说也不多啊。对，没错。可是这是以太坊啊，以太坊它的市值只有比特币的四分之一，所以这个流入量呢，我们要把它乘以四倍，才是比特币的这种影响，也就是以太坊三亿三千万的流入量，相当于乘以四倍哦，哦，四三十二，哦，十三十三亿，十三亿四千万哦，十三亿两千万哦，以太坊三亿三千两百万的流入量，相当于十三亿两千万。的比特币的流入量的影响，那我相信这样一比较之下，大家就可以知道它的区别了吧？哦，因为注意哦，以太坊的市值跟比特币不一样，所以这两个的绝对数值它不能去相提并论，它是有一个倍数差的，大概差了四倍左右。所以以太坊三亿多的流入量呢是非常大的，甚至我跟各位报告啊，我们在十一月二十九号三亿多的流入量，对不对？它居然超过了比特币，这是在过去是从来没有发生过的状况。等于说现在的资金热。热潮跟热度呢，慢慢往，慢慢从比特币往山寨币转了，甚至不只是以太坊哦，甚至是市值比较大的山寨币，我们大家都可以看到这个状况嘛。比如说最近的 XRP， 对不对？哦，最近大家也都清楚那些币种，市值比较大的那些币种都一起在上涨。那我们再来观察一下哦，比特币它还没有流入3亿三千两百万哦，我们在10月29号当天呢，我们只流入3亿两千万，当然这样也不少，可是3亿两千万对于比特币来说，它就是3亿两千万。如果我们拉到同一个基准啊，比特币的三亿两千万呢，只相当于以太坊的大概八千万左右而已，大概八千万左右而已。那以太坊它流入了三亿三千两百万，所以你就知道这样的流入量，其实它绝对是绝对是非常值得我们注意的一个数据。这个流入量非常之大，不下于比特币流入了十几亿的流入量一天哦。那我们再来观察一下，或许我们只看这个数字太冰冷了，我们直接看，我们来看这个长条图啊。这个是以太坊 ETF 的，哎，注意哦，这是以太坊的，因为我们过往看都是比特币，所以大家有可能会搞混。但这个是以太坊的，以太坊啊，它通过 ETF 的时间呢，哦，是在七月二十三号，是第一天啊、哦。那蓝色线代表是以太坊的价格，就做一个参考了，它也不是重点的。我们关注的是流入量。我们在一开始的时候有有疯狂的流出，当时的流出是因为灰度有三百万颗的以太的以太坊，然后有做抛压。这个详细原因我们也不做，我们也不做做说明了。反正就是这些机构他们在过往买，他们没有办法直接卖出。而且都有折价的状况啊，所以到这个时间点，他们会同时去到货啊。那以太坊的价格当时有非常显著的下跌啊，我们当时从四千多一路崩到只剩下两千左右，相信大家都还历历在目啊。那我们后面呢，以太坊它其实就比较沉寂，因为那个时候就是比特币在震荡，比特币在上涨，比特币比较强势的时候。那现在呢，慢慢资金已经从比特币的注意力呢移转到山寨币，甚至是大市值的山寨币上面。移转到以太坊，甚至是大市值的山寨币上面，那我们的 ETF 最近又出现了疯狂的流入。你可以发现呢
，它其实流入量是有逻辑的，流出因为灰度嘛，那我们中间没有热度，没有交易量，也没有流入量啊，甚至我们到目前为止都还是净流出的哦，啊，那我们到目前呢，你可以发现呢，我们的流入量开始起来了，以太坊开始变强势了。哎，注意，这个强势不是说它涨就要强势，是它涨的时候要涨的比比特币多，它跌的时候要跌的比比特币少。因为我们讲的强势是指汇率的强势。那我们可以看到，我们现在呢，它的流入量开始起来了。那接下来，如果能确保以太坊能保持巨量的流入，那以太坊它就变得非常的强势。而且呢，由于以太坊它的市值是比较小的，所以它在拉盘的时候是比较快速的，也比较容易的。那接下来的。机会呢？我会认为慢慢转移到以太坊，而且如果我们去观察这个 Bitcoin Dominance， 或者说以太坊这张比特币的汇率啊，我们都可以看到、哦，我们现在差不多就是符合周期，以太坊要开始变强势的时机点。